सुप्रिय शिक्षार्थी असलम आलैकुम आशा करी सबा भलो आचो भलो आलहमदुल्ला आसो सबा के पंचम श्रेणी विज्ञान क्लस स्वागत आज के पंचम श्रेणी विज्ञान क्लस अध्याय पाँचर पदार्थ शक्तर पंचम पर्व अर्थात ये अध्याय शेषटुकु आज के आलोचना करबी मुसम्मद हुसने आरह पलि सिनियर टीचार सिस्टी सेंट्रल स्कूल राजशाही ये अध्याय शेषे जाते पर शक्ति बोलते कि बोझान है शक्तर रूप और शक्तर उत्स सम्पर् जानते पर शक्तर रूपान्तर सम्पर् जानते पर ताप संचालन सम्पर् जानब शक्ति संरक्षण और शक्ति संरक्षण उपाय सम्पर्के जानब पदार्थ की एवं पदार्थ अवस्था सम्पर्क जानब गत पर्व मोटामुटी सब अध्याय सब किस आलोचना हो गए आज के जानब ता हे पदार्थ क्य अर्थात पदार्थ गठन एवं पदार्थ अवस्था सम्पर् आज के आलोचना करब आगे जेने पदार्थ क्य पदार्थ हे जर ओजन आगे दखल कर ते पदार्थ पदार्थ कि जर ओजन आगे दखल कर ते पदार्थ पृथ्वी जत उपादान आत वस्तु आरोना पदार्थ यहाँ हाँ ये पदार्थ बाहर को जिन ही नहीं चारपाशे जा सबकि पदार्थ एमक वायु जा देखते पाईना से पदार्थ बुझे चो पृथ्वी जादान सब ही पदार्थ आवताभुक्त पदार्थना को पदार्थ ये एखे देखो पदार्थ गठन पदार्थ कणागुल गठित से खूब ही सूक्ष खूब 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 सूक्ष्म सूक्ष्म जा खाली चोखे देखा जाए ना तेल खाली चोखे देखा जाए ना एम सूक्ष्म कणा दिए पदार्थ गठित तेल क्य बोलते हैं पदार्थ क्य दिए गठित मैं एम सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म कणा जगह खाली चोखे देखा जाए ना से सब दिए पदार्थ गठित अर्थात खाली चोखे देखा जाए ना एम सूक्ष्म कणा दिए पदार्थ गठित और येगुल सब चे सूक्ष्म कणा से बोल से परमाणु पदार्थ सूक्ष्म कणा के बला है कि परमाणु तेल पदार्थ सूक्ष्म कणा हल परमाणु आ दुई बा तधिक परमाणु एकत्रित अनुगठन कर एक जिन ख्याल करो तुम्हारा जिनटा भूल करो तो दीची परमाणु लिखते गए चार्ट अक्षर लिखे और अणु लिखते गए दुईटा अक्षर तो अने के तुम्हारा लिखे दाओ जो कैकटा अणु मिले एकत्रित परमाणु गठन कर इटा क्यों भूल जेटा सब चे सूक्ष सब चेटा छोटो से कणाटा हे परमाणु और दुई बा तधिक परमाणु एकत्रित गठन कर सब चे सूक्ष्म कणा को सूक्ष्म सब चे को परमाणु और दुई बा तधिक परमाणु एक साथ गठन कर पदार्थ हलो असंख्य अणु सृष्टि समष्टि तेल पर सब प्रथम जो प्रथम जो आता हे परमाणु परमाणु दुई बात अधिक परमाणु मिले हे अणु और असंख्य अणु समष्टि हे पदार्थ मन थको सब प्रथम कि बोलते हैं सब प्रथम जो सूक्ष्म कणा से परमाणु तरह दुई बात अधिक परमाणु जो एक साथ हे तक कि गठन करणु और असंख्य अणु जो एक साथ जो हे तक कि तैरि पदार्थ सब प्रथम टार नाम परमाणु तरपर अणु तरपर पदार्थ मन थको तो ये जेमन देखो ये पानी हम एक अर्थे पानी बोली पा, पानी क्यों अक्सिजें परमाणु 
আর হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন ওটাকে সাংকেতিক চিহ্ন এইচ টু ও বলা হয় তো এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে এক পরমাণু সরি এক অণু আর অক্সিজেন হচ্ছে দুই অণু এটা তোমরা ক্লাস সিক্স এগুলো ভালো করে জানতে পারবা যে তোমাদের চিত্রের মাধ্যমে দেখো এখানে যে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু দেওয়া আছে লাল রঙের আর অক্সিজেন পরমাণু দেওয়া আছে একটা তাহলে এই দুইটা মিলে গঠন করছে একসাথে হয়ে গঠন করছে পানি তাহলে এবার পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে জানবো গঠন সম্পর্কে জানলাম এবার অবস্থা সম্পর্কে জন্ম পদার্থের কয় রকম অবস্থা তোমরা জানো জানো কি পদার্থে তিন রকম অবস্থা দেখা যায় কি কি কঠিন তরল বায়বীয় তাই না আমরা প্রথম দ্বিতীয় দিনের আলোচনাতে জেনেছি পদার্থ কঠিন তরল বায়বীয় তিন রকম অবস্থা পদার্থের তাহলে এখন অবস্থা সংগুলা কিভাবে গঠিত হয় কিভাবে কি এগুলো ভালোভাবে জেনে নিই পদার্থ কঠিন তরল না বায়বীয় অবস্থায় থাকবে তা নির্ভর করে পদার্থের অণুগুলো কিভাবে সাজানো এদের বন্ধন কেমন তার উপর আমরা একটু আগে জানলাম কয়েকটা অণুর সমষ্টি হচ্ছে পদার্থ তাহলে এই অণুগুলা কিভাবে সাজানো আছে খুব দূরে দূরে আছে না একটু দূরে আছে না একদম খুব কাছাকাছি এ ধরনের সাজানোর পদার্থের অণুগুলো কিভাবে সাজানো আছে এর বন্ধনগুলো কেমন এরপরই নির্ভর করে পদার্থটা কঠিন তরল না বায়বীয় বুঝতে পেরেছ পদার্থের অণুগুলা কিভাবে সাজানো আছে এদের মধ্যে বন্ধনটা কেমন তার ওপরে পদার্থটা কঠিন না তরল না বায়বীয় এটা নির্ভর করে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে ভালো করে জানব তোমরা একটু মনোযোগী হও পা ধরো যে পানি একটা পদার্থ পানি একটা পদার্থ তো তাই না পানি তিনটা অবস্থা আছে যদি এরকমও প্রশ্ন আসতে পারে এমন একটা পদার্থের নাম বলো যার মধ্যে পদার্থের সকল অবস্থায় বিদ্যমান তাহলে ওই উপাদানটার নাম কি পানি কারণ পানিকে যখন ঠান্ডা করবা তখন কিসে পরিণত হয় বরফে বরফটা কোন পদার্থ কঠিন পদার্থ আর পানিকে যখন তুমি তাপ দাও তখন পানিটা বাষ্প হয়ে যায় মানে কি বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়ে যায় তাই না তাহলে পানি একটা এমন একটা উপাদানের নাম যার মধ্যে তিনটা পদার্থে তিন অবস্থায় বিদ্যমান তিনটা অবস্থায় দেখা যায় এই যে বরফ পানি এবং জলীয় বাষ্প এখানে তোমাদের লেখা আছে তাহলে বুঝতে পারলা তাহলে পানির মধ্যে তিনটা অবস্থায় আছে বরফ হচ্ছে কঠিন আর পানি তো বুঝতে পারছ তরল এবং যখন জলীয় বাষ্প হয়ে যাচ্ছে তখন তো একটা বায়বীয় পদার্থ পানি অসংখ্য পানির অণু দ্বারা গঠিত এই অণুগুলো সব সময় গতিশীল গতিশীল মানে কি সব সময় চলাচল করে গতি বুঝতে পারছ গতিশীল মানে যখন অণুগুলো সব সময় চলাচল করে তখন এটাকে বলছে গতিশীল আর কঠিন পদার্থ যেমন বরফের পানির অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে বরফটা শক্ত হয়ে থাকে না এক জায়গায় থাকে না তাহলে কি হবে অণুগুলো তখন খুব কাছাকাছি থাকে তোমরা তো এমনি দেখেই অণু তোমাদের ধারণা থেকে তোমরা এটা বলতে বুঝতে পারছ যে পানির অণুগুলো যখন মানে যেটা বরফ যাকে বলি তাহলে এই বরফে পানির অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের বন্ধনটা খুব দৃঢ় দৃঢ় মানে বুঝো দৃঢ় মানে হচ্ছে খুব শক্ত তো তাহলে কি হচ্ছে বরফে পানির অণুগুলো কেমন হয়ে থাকে খুব কাছাকাছি থাকে এবং তাদের বন্ধনগুলো কীরকম তাদের বন্ধনটা খুব অনেক বেশি দৃঢ় তরল পথ যেমন পানিতে পানির অণুগুলো যথেষ্ট কাছাকাছি থাকলেও তাদের চলাচল করার জন্য অণুগুলোর মাঝে অল্প কিছু খালি জায়গা থাকে এই পানি পানি অবস্থা যখন থাকবে অর্থাৎ যখন তরল অবস্থা তখন পানিতে পানির অণুগুলো যথেষ্ট কাছাকাছি থাকলেও এত চলাচল করার জন্য অণুগুলোর মাঝে মাঝে অল্প কিছু খালি জায়গা থেকে যায় আবার বায়বীয় পদার্থ যেমন জলীয় বাষ্পে পানির অণুগুলো একে অপরের থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে বায়বীয় পদার্থে অণুগুলো একটা থেকে আর একটা অনেক দূরে অবস্থান করে তাহলে কি কি এই এটুকু থেকে আমরা কি জানলাম যে তরল পদার্থের অণুগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং দৃঢ় থাকে শক্ত থাকে কঠিন পদার্থের অণুগুলা 
খুব কাছাকাছি থাকে এবং দৃঢ় অবস্থায় থাকে আর তরল পদার্থের অণুগুলো কাছাকাছি থাকলেও একটা অপরটা থেকে একটু দূরে অবস্থান করে যার মধ্যে সহজে চলাচল করতে পারে খালি জায়গা থাকে আর জলীয় বাষ্পের অণুগুলো এক অপর থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে আর বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর মাঝে অনেক বেশি খালি জায়গা থাকে ফলে অণুগুলো দ্রুত গতিতে সর্বক্ষণ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে তাহলে অণুগুলো দ্রুত স্বাধীন চলাচল করতে পারে কোন পদার্থে বায়বীয় পদার্থে এখানে ছবি এখানে লক্ষ্য করো খুব সুন্দর হয়ে দেখানো আছে প্রথমটা দেখো কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থের অণুগুলো ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক আছে কি কোনো ফাঁক নাই একটা অন্যটার সাথে লেগে আছে তাই না খুব দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে এগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁক নাই আর তরল পদার্থে দেখো হালকা হালকা ফাঁক আছে মাঝে মাঝে ফাঁকা আছে এই ফাঁকাগুলোর মধ্যে দিয়ে অণুগুলো সহজে চলাচল করতে পারে আর বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর দেখো খুব দূরে দূরে অনেক দূরে দূরে অবস্থান করছে এর মধ্যে সহজেই কিন্তু বায়ুগুলো চলাচল করতে বায়ুর অণুগুলো চলাচল করতে পারছে তাহলে এই যে তোমরা পদার্থের তিনটা অবস্থান সম্পর্কে জানলা কি কি জানলা কঠিন তরল এবং বায়বীয় তাহলে কঠিন পথের অণুগুলো তো বুঝতে পারলা খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে এর মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু চলাচল করতে পারে না আর তরল পথের অণুগুলো কাছাকাছি অবস্থান করলেও এদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে এ ফাঁকা জায়গা দিয়ে সহজে চলাচল অণুগুলো চলাচল করতে পারে আর বায়বীয় পথে অবস্থান অনেক দূরে দূরে এরা সহজে চলাচল করতে সহজেই চলাচল করতে পারে এদের মধ্যে দিয়ে তাহলে চিত্রের মাধ্যমে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছ তাহলে তোমরা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে যা জানো লিখবা আর পদার্থের গঠন সম্পর্কে যা জানো লিখবা গঠন অর্থাৎ যে কঠিন তরল বায়বীয় এগুলোর গঠনটা ভালো করে পড়ে রাখবা বাবা এই পদার্থের গঠনটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এ অধ্যায়টা মোটামুটি শেষ পুরোটাই ভালো করে পড়বা কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জানাবা আশা করি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ